好，我是豆姐。这名字叫做细心十六的小板说，能不能让埃及将王和冰河将王换花人？这位同学，您是认真的吗？这俩将王那可是一个比一个菜啊！<笑>特别是冰河将王，獠牙征服者，那就是将王中立白菜班。哎呀，一上来就开炸，这样真的好吗？算了，他俩这么包子，炸两株植物就炸两株植物吧。不过这个埃及将王是真讨厌啊！他炸植物完事儿还有墓碑，而且这个墓碑竟然还能直接种在花瓶上，这就离谱！你说你有墓碑的地方咱不能种植物，凭啥我有花瓶的地方你能给我长出墓碑呢？玩呢！獠牙征服者又开始交兵了，埃及将王又开始要往前冲了。第一个大战我朕约你，大哥，懵了吧？是不是疯疯的？就你俩这小样，想送你俩坐飞机，那不就是分分钟的事儿？只不过想和你俩多玩一会儿。哎，我说埃及将王差不多行了啊！你这一连气召唤几个埃及军了？獠牙征服者，你跟着捣什么乱，招什么坏呀？还要往前冲？来呀！咚咚咚咚咚！再来一个！看看这江头不就乖乖送过来？埃及将王，埃及将王。埃及将王，你就不能稳重点吗？蹦蹦哒哒没事能往前冲啥呀？你看看人家獠牙征服者，那才叫稳如泰山呢！再瞅瞅你，哎，没有能量豆了，可别放巨人了。哎，前面有个带能量豆的小路障，赶紧把他给我干掉！我去，又来巨人，你俩还行不行啊？不是吧，将王还要往前冲？不慌，先把四路巨人砸开，再给茄子放个大招。大意了，大意了！万万没想到，这两个菜包子将王组合在一起，竟然还挺强。这就叫人不可貌相，海水不可斗量。没毛病。而且这埃及将王他进步了，他不踩他队友了。所以说呀，这些巨人都得靠咱自己解决。这把还行哈，只有两个巨人在前边，那对付巨人的重任就交给野兽猕猴桃了。我不着急，咱们先等等，先把队形给他建立起来。哎，这个刘阿征不着，你可别交兵啊！你再交一交，我都没有地方种植物了，烦死了。嗯、只要有獠牙征服者，那就肯定有冰封。好在呢，咱们这次的罐子里有火梅藤。虽然一级的火梅藤工具只有前方两格，但是咱们也得给它往后种，因为它可以帮助其他植物解冻。这三个巨人不好对付啊，先给雷龙草来大招挡一挡。这想打汤姆仨，必须得给野兽猕猴桃放大招，三乘三的范围才能都打得到。不是吧？再给双枪石榴来个大招！我去，这要是再不倒下，我都快疯了。哎，这个能量豆来的太及时了，给原始大王花，给大王花。<笑>刚才咱们说火梅藤可以免疫冰封，还可以温暖周围的植物。那么问题来了，小伙伴们，灼热山葵也拥有火焰之鞭，但它却不是热核家族的植物，那它能否免疫冰封，能否温暖周围的植物呢？埃及将王又开始了，大王花的口水我早就给你准备好了，开不开心？这个时候说啥也不能让将王冲过去啊！本身咱就没几个植物的关子了，让他往前一冲，踩踏两行，那还玩个六啊！又来冰封！哎，刚才问大家，灼热山葵能不能免疫变动和给其他植物解冻？答案是肯定的。虽然它不是热核家族的植物，但是却可以。哇、哦，幸福来的有点小突然呢。哎，什么情况？地毯居然你怎么回事？将王都嗝屁了，你哪来的？诈尸了？这他妈逃的！<笑>记得砸罐儿，咱们就玩到这里。喜欢看的老铁，别忘了给豆姐加个关注、长按点赞。我们下期见。